तो इस ब्लॉग को मैं यहीं से फिर से स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चाचा जी ने खेत में क्या क्या लगा रखा है क्योंकि कल जो ब्लॉग था ज़्यादा लंबा बन गया था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया था तो इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आप सब लोग कैसे हैं आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे बढ़िया रहना बिल्कुल मेरी तरह नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ चाचा जी के खेत थोड़े खेत दिखाता हूँ उसमें सब्जियाँ हैं तो आपको देखिए कौन सी कौन सी सब्जी लगी हुई है ये है खेत ये है रास्ता घर जाने का यहाँ से नीचे उतर करके जो है खेत आता है और खेत में सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ शिमला मिर्च ये देखिए ये है शिमला मिर्च ये रेड कलर की लगी हुई है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई कीटनाशक नहीं डाला हुआ है तो एकदम प्योर है दिखाइए ये ये रेड कलर की शिमला मिर्च है गाइस तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब शिमला मिर्च लगा रखी है चाचा जी ने और इसी के आगे जो है ये ये है गोभी बंद गोभी ये बंद गोभी लगा रखी है बहुत ही प्यारी बंद गोभी लगी हुई है यहाँ पे तो आपने देखा शिमला मिर्च और बंद गोभी है तो ये बंद गोभी चाचा जी अभी छोटी है हाँ। अभी खाने वाली थोड़ी होगी हाँ अभी खाने लायक नहीं है अभी जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको खाएंगे और निकाल के इसको खाते हैं खेत में से तो बंद गोभी लगा रखी है शिमला मिर्च लगा रखी है और क्या चाचा जी यहाँ पे है जो ऊपर की साइड चलते हैं देखते हैं और चाचा जी ने क्या क्या चीज़ें जो हैं लगा रखी हैं ये मक्का है ये देख रहे होंगे आप ये इसमें मक्का लगी हुई है ये देखिए ये भुट्टे जो हम लोग खाते हैं वो लगी है यहाँ पे यहाँ से निकल के जो है हम इस साइड जा रहे हैं अभी तो ये आप देख रहे हैं ये सब भी जो है शिमला मिर्च लगी हुई है यहाँ पे ये बना के खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर और यहाँ पे लगी है बंद गोभी ये सब जो है बंद गोभी लगा रखी है अब जो है आगे चलते हैं हाँ ये है अदरक ये लगी है अदरक तो ये जड़ों में होती होगी अदरक तो गाइस ये जो पौधे देख रहे हैं आप ये सब अदरक के हैं तो ये जो छोटे छोटे मैंने आपको पौधे दिखाए ये सारी है अदरक चाय बनाने के काम आती है और काफ़ी चीज़ों में काम आती है अदरक और यहाँ पे खीरा लगा हुआ है पहाड़ी खीरा तो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप ये देख रहे होंगे ये लगा है पहाड़ी खीरा ये तो गाइज ये वाला जो नींबू है जो मार्केट में मिलता है हम छोटा वाला खरीदते हैं ये चाचा जी ने लगा रखा है वो वाला नींबू अभी तो ये ग्रीन है आप देख रहे होंगे ये सब जो लगे हुए हैं ये अभी ग्रीन है फिर धीरे धीरे करके ये पक जाएंगे तो एक पका हुआ चाचा जी ने दिखाया वो ये है ये आप देख रहे होंगे ये पक गया है थोड़ा सा तो ये सारे जो हैं इसमें नींबू ही नींबू लगे हुए हैं नींबू देखे आपने ये भी सब अपने खेतों के हैं छोटे छोटे नींबू जब नींबू पक जाएंगे तो जब आपको ज़रूरत है तब तोड़ के खा सकते हैं एकदम ऑर्गेनिक नींबू तो अब जो है थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ ये ये संतरे का पेड़ होगा हाँ ये है ना संतरे का पेड़ है तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये संतरे का पेड़ है सामने इसमें अभी संतरे लगे नहीं है एक पेड़ और है उसमें संतरे लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ये लटका हुआ है गाइस खीरा कितना बढ़िया लग रहा है तो ये रात में हमने खाया भी था तो गाइस बड़े बड़े खीरे मैंने तो आपको दिखा दी एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है अभी वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा जितने बड़े आपने और खीरे देखे थे अभी मैं दिखाता हूँ वो छोटा सा खीरा तो भाई ये है वो छोटा सा खीरा जो लगा हुआ है अभी ये बड़ा हो जाएगा ना ये वाला जो मैंने खीरा दिखाई उतना ही बड़ा वो छोटा वाला खीरा भी हो जाएगा तो अभी जो है वो छोटा सा है बच्चा है बड़ा हो जाएगा फिर उसको तोड़ के खाएंगे ये है घुइया के पत्ते जो आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं घुइया के पत्ते लगे हुए हैं यहाँ से लेके वहाँ तक इसके जो पत्ते दिखाई दे रहे ना ये ये पत्तों की भी सब्जी होती है इसकी अच्छा और इसके जड़ में फिर फल लगता है दाने अच्छा उसकी भी सब्जी उसकी भी सब्जी बनती है और इन पत्तों के पकौड़े भी बनते हैं पकौड़े भी बनते हैं इन तो ये इन पत्तों का फायदा है घुइया के पत्तों का इनकी सब्जी बनती है पकौड़े भी बनते हैं उनके बीच के जो बीज होते हैं छोटे छोटे उनकी भी सब्जी बनती है तो ये आपने देखे ये वाले घुइया के पत्ते जो लगे हुए हैं यहाँ पे ये लगे हुए हैं गुलाब ये लगा है गुलाब का फूल ये लगा है गुलाब का फूल एक ये पिंक कलर का है और यहाँ पे वाइट कलर का भी है और ये वाले गुलाब के फूल जो हैं वो रेड कलर के हैं और जो आप ये देख रहे हैं इन सब में जो है गुलाब लगेगा ये जो है अभी छोटे छोटे से इसके बीज हैं 
उसके ऊपर गुलाब खिलता है और खिलने के बाद ऐसा हो जाएगा ठीक सेम टू सेम ऐसा तो काफ़ी प्यारा है जब ये सारे गुलाब खिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देखने पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि चाचा जी के तीन बच्चे हैं जिसमें से सबसे बड़ी है पूनम उसके बाद है भावना दो लड़कियाँ हैं फिर है अंकित एक लड़का है दो लड़कियाँ एक लड़का है तो लड़का जो है वो है बेंगलोर में और भावना की शादी हो चुकी है तो भावना जो है हल्द्वानी में ही है और जो पूनम है उसकी शादी हो हुई है कोटाबाग में उत्तराखंड में लेकिन वो भारूच में रहती है उसके हस्बैंड की जॉब भारूच में है प्रदीप जी जो हैं भारूच में जॉब करते हैं उसके हस्बैंड का नाम है प्रदीप वो भारूच में रहती है तो इसलिए अभी सब लोग अपने अपनी जगह पर गए हुए हैं बाहर तो चाचा चाची यहाँ पर अकेले हैं दोनों यहीं रहते हैं तो मैं उनसे मिलने भी आया था और आप लोगों को भी दिखाने आया था ये गाँव ये जगह उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो है ये जगह है नतुआ खान नथुआ खान में डेलगोना गांव है नीचे एक किलोमीटर आकर के अब इस गांव में मैं जो है ये दिखाने के लिए आया था कि पहाड़ की लाइफ किस तरीके की होती है और यहाँ पे किस किस तरीके की सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं और लगती हैं कौन सी कौन सी फसल यहाँ पे लगती हैं देखते ही देखते जो है बादल भी आ गया आप देख रहे होंगे पीछे बैक साइड में कभी भी बारिश हो सकती है यहाँ पर किसी भी टाइम बारिश हो सकती है बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है सब लोग ऑलमोस्ट छाता रखते हैं अगर कहीं इधर उधर आस जाते हैं तो छाता ले जाते हैं तो अब जो है हम मक्के के खेत में से निकल के आगे जा रहे हैं और ये चाचा जी ने जो है फ्लावर्स लगा रखे हैं देख रहे होंगे आप ये कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं ये देखिए गेंदे के फूल ये पिंक कलर के फ्लावर हैं ये येलो कलर के फ्लावर हैं यहाँ पे आके माल्टे का पेड़ हमें नजर आया है तो यहाँ पे माल्टा भी लगा रखा है चाचा जी ने तो ये सब जो है माल्टे के पेड़ हैं आपने देख रहे हो ये माल्टा लगा हुआ है इतना बढ़िया माल्टा और ये अभी जो है थोड़ा कच्चा है जब पक जाएगा तो उसके बाद जो है खाने में मज़ा आता है और चाचा जी जो है माल्टा भेज भी देते हैं घर पे हल्द्वानी पे भी क्योंकि कोई आता जाता रहता है तो कभी चाचा जी आते तो माल्टे वाल्टे हम लोगों के लिए लेके आ जाते हैं माल्टा ले आते हैं कोई ऑर्गेनिक सब्जी जो भी उस समय हुई होती है वो ले आ जाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं हम लोग हम लोगों को भी खाने का मौका मिल जाता है तो ये सब है तेज पत्ता ये सब जो है सब्जियों में डालने के काम आता है ये पत्ते हो गए हाँ पत्ते दालचीनी होगी नहीं तेज पत्ता और छाल जब निकाले निकाल के इसको सुखा करके उसको बनाते हैं वो होगी दालचीनी कई यहाँ से जो है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी मिर्च लगी हुई है यहाँ पर भी मिर्च का बाग है ये लगी है मिर्च उसी तो जब मिर्च चाहिए तो यहाँ से तोड़ ली जाती है उसका मिर्च का इस्तेमाल उसी के उसी समय हो जाता है सब्जी बनाने में तो इसको पीस भी लेते हैं पीस भी लेते तो इसको हम्म वैसे भी लेते हैं इसको हाँ वैसे भी ले सकते हैं और पीसते भी हैं पीस के भी इसका इस्तेमाल हो जाता है तो लाल मिर्च जो है आपको मार्केट से नहीं लेनी पड़ती होगी अपनी घर की खुद की पीसी हुई मिर्च ऑर्गेनिक वो भी सिलबट्टे में पीस लेते हैं सिलबट्टे पर पीस के चाची जी जो है सिलबट्टे पर पीस लेती हैं मिर्च को और उस मिर्च का जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है पेड़ जो है काफल का है तो आपने ये जो पेड़ देखा ये काफल का पेड़ है इसमें काफल लगते हैं काफल के टाइम पे काफ़ी सारे काफल होते हैं और पहाड़ पे जो है काफल बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है काफल हर जगह मिल जाते हैं खाने के लिए तो ये वाला जो पेड़ है इतना बड़ा इस काफल का है इस पर से काफ़ी काफल हम लोगों ने तोड़ के खाए हैं लेकिन जब काफल आएँगे अगली बार तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर तो काफल जब भी आते हैं वो समर्स में ही आते हैं अब मार्च अप्रैल में ना मार्च अप्रैल में ही काफल होता है तो हम जा रहे हैं और नीचे तो अब हम आ गए नीचे और यहाँ पे जो चाचा जी ने लगा रखी है वो दाल लगा रखी है एक तो सोयाबीन की दाल है और एक है घात घात की दाल जो पहाड़ी दाल जिसको बोलते हैं तो उसके पौधे हैं ये सारे जो आप देख रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको दाल किस तरीके से यहाँ पे लगती है तो ये जो आप देख रहे हैं पौधे ये सब जो हैं दाल के लगे हुए हैं गाय ये देख रहे हो आप ये सोयाबीन लगी हुई है ये सोयाबीन की दाल है इस तरीके से सोयाबीन की दाल जो है लगती है पहाड़ों पे इन पौधों में और हम लोग जो है मार्केट से खरीद के खाते हैं इस दाल को चाचा जी जो है यहीं पे निकालते हैं जब ये पक जाती है इसका इस्तेमाल करते हैं घर के घर में और आज शायद दाल बनेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा ये सोयाबीन की ये है सोयाबीन की दाल और एक घात की दाल भी आपने बताई ये है जो पहाड़ी दाल घात की ये वाली जो दाल देख रहे हो आप ये घात की दाल है ये पहाड़ पे ही मिलती है 
और इसका फायदा भी तो होता है चाचा जी कुछ हाँ। क्या होता है इसका फायदा इसका फायदा ये क्या कहते हैं ये पथरी वगैरह के लिए तो बहुत बढ़िया है हाँ नहीं होती इसको खाने ये दाल जो आप देख रहे हैं ये वाली ये पथरी के लिए है ये रही तो ये जो दाल देख रहे हैं आप ये ये घात की दाल है और हम लोगों ने ऑर्गेनिक एकदम यहाँ से निकाली अभी के अभी खेत में से और मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये दाल जो है पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जिन लोगों को पथरी होती है वो अगर ये खाएंगे तो उनकी पथरी जो है साफ़ हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी ये है अच्छा ये है राजमा तो गाई ये आप देख रहे हैं ये राजमा है राजमा तो दिल्ली में और पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है राजमा चावल तो ये राजमा लगा है इसके अंदर जो है राजमा होता है तो ये इसका भी उन्होंने पौधा लगा रखा है राजमा का तो राजमा जब बनेगा तो दिखाऊंगा मैं आपको और ये आगे ये जितने भी देख रहे हो आप ये सब दालों के उन्होंने पौधे लगा रखे हैं यहाँ तक सब दाल ही दाल है और ये जो आप सामने देख रहे हो ये आड़ू का पौधा है ये आड़ू का है ना ये आड़ू का पौधा है इसमें आड़ू लगते हैं आड़ू के टाइम पे ये सारे जो आप सामने उस साइड देख रहे हो ये वाले जो हैं ये सब आड़ू के पौधे हैं तो इसमें रेड कलर के जो आड़ू हैं वो एकदम दिखाई देते हैं अभी आड़ू का सीज़न नहीं है जब आड़ू का सीज़न होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा मौसम और वेदर देखिएगा इस किस तरीके का हो गया अभी उस समय धूप थी जब हम लोग निकले थे और अभी जो है बादल हो गया है कभी भी बारिश हो सकती है और सामने देखिए आप घर वो सामने घर तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पे तो घर देखिए अब कितनी कितनी दूर होते हैं हमारा घर जो है ये वाला है और उसके ऊपर एक घर और है जो आप देख रहे हो पर्पल कलर का और एक घर वहाँ पर है तो इतनी इतनी दूर के डिस्टेंस पे घर है और आप सामने वो देख रहे हो वो मार्केट है नथुआ खान ऊपर वहाँ का जो घर है वो इतनी दूर पर है तो यहाँ आस देख रहे हो अब इसके आस कोई घर भी नहीं है तो सब घर दूर दूर होते हैं है चाचा जी सब घर दूर दूर होते हैं यहाँ पे दूर 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 यहाँ पे सारे घर होते हैं आप देख रहे हैं जिस तरीके से तो आप चलते हैं ऊपर और के लिए ये सारे जो है आ, दाल के पौधे थे राजमा दाल ये सब लगी है तो गाइस ऊपर आकर के ये जो आप देख रहे हैं ये संतरा लगा हुआ है यहाँ पे ये अभी कच्चा है हरे कलर का जब पक जाएगा तो उसके बाद इसे खाया जाएगा तो आपने देखा चाचा जी के खेत में क्या क्या लगा हुआ है इतनी सारी सब्जियाँ ये देखिए कितनी तेज़ जो है बारिश स्टार्ट हो गई है पहाड़ पे उस समय बादल बहुत तेज था तो हम लोग उस समय खेतों में गए थे तो बादल आ गया था तो बारत बादल आने के बाद जो है बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है इस समय ये देखिए पहाड़ पे बारिश कितनी तेज़ होती है ये आपने देख लिया कभी भी हो जाती है कोई भरोसा नहीं है पहाड़ों के बैक साइड से बादल आते हैं अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है तो इस बारिश के सीज़न को पहाड़ों पर मैं फुल इन्जॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस बहुत ही अच्छा एक घंटे से बारिश लगातार हो रही है अब दिन का टाइम है खाना खाने का टाइम हो गया है तो खाना खाने चलते हैं ये बारिश हो ही रही है लगातार अभी भी आप देख रहे हैं तो खाना खाने चलते हैं और छाता लेके जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए वही बारिश वाला मौसम है सारा तो वहाँ से यहाँ आने के लिए भी छाते का इस्तेमाल किया जाता है तो अभी चावल दाल और ये हमारा खीरा जो मैंने आपको दिखाया था वो और अचार है तो अब खाना खाते हैं गाइस अच्छा तो ये आज ये जो आप दाल देख रहे हैं ये भटकी चुटकानी है चुटकानी है इसको भटकी दाल कहते हैं और ये चौकानी कहते हैं भटकी चौड़कानी कहते हैं तो ये दाल भी काफ़ी अच्छी है पहाड़ की चाचा जी ने लगा रखी है वही दाल है उसमें से तो हम लोग जो है पहाड़ की दाल खा रहे हैं एकदम ऑर्गेनिक अब हम लोग खाना खाते हैं फिर चाचा चाची जी भी खाना खा रहे हैं साथ में तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और आपने देखा कि भट की दाल पहाड़ों पे जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है भट की दाल तो भट की दाल ऑलमोस्ट जो है सब घरों में बनती है पहाड़ों में और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है तो गाई अब शाम का वक्त हो गया है और बारिश 12 बजे से लेके चार साढ़े चार बजे तक लगातार होती रही पूरे दिन बारिश होती रही तो अभी क्या है कि मैंने ये सोचा था कि पहाड़ पे और अच्छी अच्छी जगह जाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन क्या है कि बारिश इतनी हो गई है उसके बाद जो है रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है फिसलन वाला रास्ता हो जाता है तो अभी जान जाना जो है वो रिस्की हो जाएगा कहीं भी तो अभी क्या है कि शाम का वक्त है और शाम देखिए आप कितनी बढ़िया शाम है शाम को भी कितना सुकून है तो आप देख रहे होंगे बैक कैमरा से 
दूर दूर घर बने हुए हैं और आप देखिए किस तरीके से जो है इवनिंग का नज़ारा है बहुत ही अच्छा व्यू है इस समय देखिए बादल जो है इस समय जो है है लेकिन इस समय बारिश नहीं हो रही है बादल अभी भी हैं और ऊपर का जो है आप देख रहे होंगे खुल गया है आसमान यहाँ पे इस साइड तो बादल बहुत कम है ऊपर की साइड और इस साइड जो है बादल बहुत हैं तो अभी मौसम थोड़ा खुल गया है जो और ठंडा हो गया है तो ठंडे वेदर के चक्कर में मैंने थोड़ा गर्म पहन लिया है तो अभी क्या है कि गाइज पहाड़ की लाइफ ना जो मैंने आज पूरे दिन की जी है अभी तक की होटल में जाके रहना डिफरेंट है लेकिन घर पे रहना घर की लाइफ को जीना एक विलेज की लाइफ को जीना बहुत ही बढ़िया है किसी को अगर मौका मिलता है तो ज़रूर पहाड़ पर जाएँ किसी के घर पर जाएँ और रुके वहाँ पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग कोशिश करिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए पहाड़ पर जाइए ग्रीनरी पे जाइए नेचर के और पास जाइए जितना नेचर के पास जाएंगे उतना आपको सुकून मिलता जाएगा और आपके दिमाग को जो टेंशन होगी जो भी टेंशन है वो दूर होती चली जाएगी क्योंकि सुकून ही इतना अच्छा है यहाँ पे कि बहुत ही मतलब जो है यहाँ पे हम लोगों को अच्छा लगता है आने के बाद इतनी ग्रीनरी इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी तो हमें देखने तक को नहीं मिलती है यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है पेड़ पौधे नहीं हैं पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं दिल्ली एन में तो पेड़ पौधे बहुत ही कम हो चुके हैं एक एरिया है करोट प्लेस या इंडिया गेट का वहाँ पे पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है पक्षी हैं बहुत सारे तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे आके तो आप लोग भी कोशिश करिए अगर आपका कोई जानने वाला है जिसका घर पहाड़ पे एक दो तीन दिन के लिए उसके घर जाइए अपना टाइम निकालिए तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जो मैं फील कर पा रहा हूँ शायद आप भी कर पाएंगे यहाँ पर लगी हुई है मक्का चाची जी जो है मक्का निकालने के लिए अंदर चली गई हैं अभी चेक कर रहे हैं कि कौन सी पक गई है खाने लायक है तो उसके हिसाब से जो है मक्का निकाली जाएगी यहाँ से और ये जो है मक्का निकाली चाची जी ने और ये देखिए मेरे हाथ में आ गई ये आया अब ये भुट्टा बहुत ही अच्छा बनेगा बिल्कुल अभी अभी तोड़ा गया ऑर्गेनिक भुट्टा तो ये एक और मक्का आ गई ये दूसरी मक्का आई अपने हाथ में तो ये जो है गाय के लिए आ गया पूरा का पूरा इसे गाय खाएगी यहाँ यहाँ तो ये गाय के लिए हो गया खाने के लिए ये देखिए ये चाचा जी जो हैं गाय के लिए लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए तो यहाँ पे देखिए ये मक्के का जो बचा हुआ पौधा था वो तोड़ लिया और वो गाय जो है खा रही है उसे तो ये गाय के रहने की जगह चाचा जी ने बना रखी है अंदर बहुत बढ़िया ठंड में भी बचाव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है और ठंड में जो है बर्फ भी गिरती है तो बर्फ से बचने के लिए गाय के लिए बहुत अच्छा है तो अब मक्का जो है आप देखिए छिलने के बाद चाची जी छिल रही है मक्का तो ये मक्का जो है छिल गई और उसके बाद देखिए ये कितना बढ़िया भुट्टा निकल के आया है और ये गर्म होने के बाद कितना बढ़िया लगेगा तो ये गाय देखिए ये मक्का आ गई हमारे हाथ में ये भुट्टा जो लोग हम खरीद के खाते हैं अभी अभी आपके सामने पेड़ से तोड़ के हम लोग खा रहे हैं तो चाची जी ने एक और तोड़ लिया है दो हमारे मक्के टूट चुके हैं तो अब इसको जो है पकाएंगे और खाएंगे ये हमारी मक्का भूनी जा रही है जो हमने तोड़ी थी और उसको पकाया जा रहा है भून के चूल्हे में तो ये जो है तैयार हो गई है मक्का और वाली भी भून रही है तो मक्का थोड़ी देर में जो हम खाएँगे तो ये भुट्टा जो है पक के तैयार हो गया और मैं इसको जो है खा के आपको बताता हूँ काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है गाइस क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने इसे खेत से तोड़ा और तोड़ के इसको जो है पकाया और पका के जो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना गाइस ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि अपने हाथ से तोड़ के जो है भुट्टे को खाना पका के बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है गाइस मज़ा आ गया खा के चाचा जी के जो बच्चे हैं पूनम भावना और अंकित अगर वो भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता तो पूनम भावना अंकित को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ वो लोग होते तो और अच्छा मज़ा आता लेकिन कभी वो लोग आएंगे यहाँ पे वो तीनों होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों से भी मिलवाऊँगा अब वक्त हो गया सोने का रात हो गई है पहाड़ों पर रात भी जल्दी हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है खेतीबाड़ी पहाड़ों पे की जाती है और कितनी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स जो है पहाड़ों पे उगाई जाती है 
और अपने घर की ग्रीन वेजिटेबल्स खुद की उगाई हुई और खुद जब पकाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आता है गाइस आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा कमेंट करके बताएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो कल फिर से मिलते किसी बढ़िया से ब्लॉग में बाय बाय